গাজায় চলমান হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর সবাই দেখলো এই হত্যাকাণ্ড বন্ধের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফিলিস্তিনের ক্ষমতাসীন দল ফতে মুভমেন্টের মহাসচিব লেফটেন্যান্ট জেনারেল জেবরিল আল রজব রোবার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি এই রকম মন্তব্য করেন গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের ব্যাপারে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর নিরবতা এক ধরনের দ্বিচারিতা বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা উনিশশো সালে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনের রাজধানী করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মিশর সীমান্ত দিয়ে ফিলিস্তিনিদের জন্য দুই দফা সহায়তা পাঠিয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী সফররত ফিলিস্তিনের রাজনীতিবিদ তাদের জনগণের জন্য সাহায্য সহযোগিতা পাঠানো এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে তাদের পক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান বিএনপি নেতারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে দেশের অর্জনকে ধ্বংস করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের তাদের মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবির কোনো যুক্তি ও বাস্তবতা নেই এবং সংবিধান অনুযায়ী যথাসময় নির্বাচন হবে বলেও জানান তিনি রোববার সকালে সচিবালয় থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঢাকা গাজীপুর বিআরটি প্রকল্পের সাতটি ফ্লাইওভার উদ্বোধন করে এসব বলেন তিনি এই ফ্লাইওভার প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঈদ উপহার ও ঈদ যাত্রাকে স্বস্তিদায়ক করতে সংশ্লিষ্ট সবাই সচেষ্ট আছেন বলেও জানান ওবায়দুল কাদের রিপোর্ট করছেন রোকন উদ্দিন বিমানবন্দর থেকে গাজীপুর পর্যন্ত বিআরটি প্রকল্পের বিশ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ কাজ কয়েক দফা পিছিয়ে ডিসেম্বর নাগাদ উদ্বোধন করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানান সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আর ঈদের আগে উন্মুক্ত করে দেয়া হলো এই প্রকল্পের সাতটি ফ্লাইওভার যা সাধারণ মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বলে জানান ওবায়দুল কাদের আমি আশা করি গত ঈদেও ভোগান্তি হয়নি এবং এই ঈদেও দুর্ভোগের কোনো কারণ সেখানে এক বিআরটি গাজীপুর থেকে যে অবস্থা জসিমুদ্দিন পর্যন্ত এই বিআরটি যদি ঢাকা সিটিতে আসে একদম শহরের জনজীবনই এখানে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে সেই জন্য পার্সোনালি আমি নিজেই বিশ্বঙ্গে প্রপোজাল না করে দিয়েছি এ সময় তিনি কথা বলেন সমসাময়িক রাজনীতি প্রসঙ্গেও বিএনপি আসলে কি চা এখন বর্জনের নামে তারা আমাদের অর্জনকে ধ্বংস করতে চায় এর কোনো যুক্তিও নেই বাস্তবত ইলেকশন যথারীতি যখন হয় তখন হবে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী আন্দোলন করার লোক পায় না সামরিক ট্রেনিং কাকে দেব এ আর একটা কিমিক্স আর কি বিএনপির নেতারা এক একজন এক এক সুরে কথা বলছেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বেশ কিছু বিষয়ে দলটির মহাসচিবের বক্তব্যের অপেক্ষায় আছেন তিনি কে হাট করে লোক ওনার লন্ডনে যিনি আছেন তা তো আমরা জানি না রকন উদ্দিন এন টিভি নিউজ ঢাকা নতুন নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি রোববার সন্ধ্যায় কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতার মাহফিলে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর আরও বলেন নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চালিয়ে যাবে বিএনপি রিপোর্ট করছেন ইমরুল আহসান আটাইশে অক্টোবরের পর কোনো কর্মসূচিতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর উপলক্ষ কূটনীতিকদের সম্মানে বিএনপির ইফতার ইফতারের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি বলেন বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে এমন অবস্থায় গত সাতই জানুয়ারি একতরফা নির্বাচন হয়েছে যেখানে বিরোধী দলগুলো অংশ নেয়নি নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাকর্মীদের উপর দমন পীড়নের অভিযোগও তোলেন তিনি orchestrated by ruling regime was evident from the media reports images real time videos captured on the spot and the reports of the election meeting from across the country in the meantime the international community has also dubbed this dummy election held in a highly polarized political environment and lacking genuine competition as farcical 
not meeting key international standard. Shankar Nirashan, a Ganatantic Bishop, Egi Ashar of Vanjani, a Mirja Fakul Bolen, Nirapeka Shakar, Dabi Adanao Hopurjanto, Andalon of Bahatu Thakbe, BNP. We deeply value the international community support in our struggle for the restoration of rights and freedom, which can be ensured through an election held under a neutral, non party election time government, unless and until we achieve that, perhaps peaceful and non violent movement will continue. Philistine Gonohota Bonde, Humika Rakte, Anthrozotic Shampoder Poti of Vanjanan, BNP Mahashojib. Kutnitik Charo, BNP Amantrone, Iftar Mahafilo Onshonai, Nagurik Shamaj Potinidira. Imdul Hassan, NTV News, Dhaka. এই দে দেশ জুড়ে কেনাকাটার ফুর্তি হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক দেশের মানুষের গরায়ু সামান্য কমেছে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী দেশের মানুষের গরায়ু এখন 72 বছর 3 মাস একই সাথে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমেছে অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে শিশু মৃত্যুর হার এছাড়া দেশের মানুষের মৃত্যুর শীর্ষ কারণ এখন Heart attack, even brain stroke. Robert Prokashito, Bangladesh sample vital statistics say shop to two to say. Hassan Shawn report. Bangladesh sample vital statistics, Duhajar Teisher to Tobolche, Desher Manusher, Protashito Gor Ayu Akhon, Bahatur Botchur, Tin Mash. যা 2022 সালের তুলনায় এক মাস কমেছে এছাড়া গেল এক বছরে দেশে জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কিছুটা কমে 1.33 শতাংশে দাঁড়িয়েছে বিবিএস বলছে সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মাতৃ মৃত্যু হার কমলেও শিশু মৃত্যুর হার বেড়েছে 2023 সালে এক বছরের কম বয়সী শিশুর মৃত্যু হার দাঁড়িয়েছে হাজারে 27 জন যা 2022 সালে ছিল 24 জন আমরা দেখেছি যে মৃত্যু হার যে বাড়ছে কোন এজ গ্রুপে বাড়ছে প্রথমেই দেখেন যে নিওনেটাল আমি বলেছি নিওনেটাল এবং ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে আরেকটি বিষয় আমরা খেয়াল করেছি নন কমিউনিকেবল ডিজিজ যেগুলো 40 ও বয়সী মানুষের ভিতরে এটা মৃত্যু হার বেড়ে গেছে BBS এর তথ্য বলছে দেশের মানুষের মৃত্যুর শীর্ষ কারণ এখন হার্ট অ্যাটাক মৃত্যুর কারণের তালিকায় এর পরেই আছে ব্রেইন স্ট্রোক শ্বাসতন্ত্রের রোগ যকৃতের ক্যান্সার এবং অ্যাজমার মতো রোগ 2022 এর তুলনায় 2023 সালে দেশের শহরাঞ্চলের বস্তিতে বসবাসকারীর সংখ্যা বেড়েছে বস্তিবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি 13 শতাংশ মানুষই বরিশালের সাম্প্রতিক সময়ে দেশে মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যাও বেড়েছে বলে জানিয়েছে পরিসংখ্যান ব্যুরো অন্যদিকে দেশের 15 থেকে 24 বছর বয়সী তরুণ তরুণীদের প্রায় 40 শতাংশই কোনো ধরনের শিক্ষা প্রশিক্ষণ বা কাজের মধ্যে নেই অলস সময় কাটানো এই জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই নারী আমরা এই দেশে মাইগ্রেশনটা যদি হিসাব করি তাহলে দেখছি যে নারীর অনুপাত বেশি হচ্ছে তাহলে আমরা স্কুলে যাচ্ছি না আমার অনুপাত বেশি আমার সংখ্যা বেশি আমি গ্রামে থাকছি আমার বাল্যবিবাহ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কোন জনসংখ্যার দিকে আমরা আসলে ধাবিত হচ্ছে তা এই জায়গাটায় যদি পলিসির বিষয় বলি তাহলে পলিসির মেকারদেরকে এখানটাই চিন্তা করতে হবে এছাড়া জনসুমারি ও গৃহ গণনা 2022 এর ভিত্তিতে 2024 সালের পহেলা জানুয়ারি দেশের প্রাককলিত জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে 17 কোটি 15 লাখ যেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা প্রায় 32 লাখ বেশি হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান কারামুক্ত হয়েছে রোববার রাত 9টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের প্রিজন সেল থেকে মুক্তি পান তিনি এর আগে বুধবার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদ বিবরণীতে তথ্য গোপনের অভিযোগের মামলায় 13 বছরের সাজাপ্রাপ্ত আমানকে জামিন দেন প্রধান বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের আপিল বিভাগ তবে বিদেশ যেতে হলে তাকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে বলে আদেশে বলা হয় চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে কাল ঢাকায় আসছেন ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগুয়েল ওয়াংচুক রোববার এ নিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এই তথ্য জানান এ সময় তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন একদিকে বিএনপি নেতারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দেয় অন্যদিকে তাদের স্ত্রীরা ভারতীয় শাড়ি পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ডক্টর হাসান মাহমুদ জানান 
ভুটানের রাজার এই সফরে ভুটানের থিম্পুতে একটি বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠা সহ নতুন করে তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পায়তারা করছে বিএনপি কোনোরকম হয়রানি এবং মামলা ছাড়া যাতে নির্বিঘ্নে রাইড শেয়ার করতে পারে সেই দাবিতে রাজধানীতে প্রতিবাদ জানিয়েছে মোটর সাইকেলের চালকরা রোববার সকালে প্রায় অর্ধশত বাইক চালক একসাথে তাদের মোটর সাইকেল নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হন সেখানে বেশ কিছু সময় অবস্থান নেন তারা রাইড শেয়ারের চালকরা অভিযোগ করেন নিয়ম মেনে চললো ট্রাফিক পুলিশ তাদের হয়রানি করে মামলা দেয় তাদের দাবি রাইড শেয়ারিং অ্যাপস চালাতে গেলে একশো টাকায় পঁচিশ টাকা অ্যাপস কোম্পানিকে দিতে হয় কোনো সমস্যায় পড়লে অ্যাপস কোম্পানি সমাধান দেন না বলেও জানান তারা তাই অ্যাপস ছাড়া যাতে রাইড শেয়ার করতে পারেন সেই দাবিও জানান তারা রিয়াদে ব্যাচ পঁচানব্বই সাতানব্বইয়ের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চান জানান মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন এনামুল হক সুচন সঞ্চালয় ছিলেন আরিফ মাহমুদ বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির ইলিয়াস ভুঁইয়া হেমায়ত হোসেন আহমেদ জিয়া ডালিম হোসেন অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌহনী পৌরসভার মেয়র খালেদ সাইফুল্লাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন প্রবাসী ইনভেস্টর সমাজসেবী ও রাজনীতিবিদ সহ প্রবাসের বিশিষ্টজনেরা পবিত্র রমজানে তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে জেদ্দাস্ত বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি এনটিভি জেদ্দা প্রতিনিধি মাসুদ সেলিম জানান হোটেল ক্যান্ডেলেলিয়া লাউঞ্জে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি কাজী নিয়ামুল বশির সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির প্রধান অতিথি ছিলেন জেদ্দাস্ত বাংলাদেশ কনস্যুলেটের প্রথম সচিব শ্রম ফাহমি মোহাম্মদ সাইফ বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিমানের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এনায়ত হোসেন সরকার ইনভেস্টর সলেমান সরকার মোহাম্মদ আশরাফ একে আজাদ সহ অন্যরা কুয়েতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে আল জাহারা স্পোর্টিং ক্লাব এনটিভি কুয়েত প্রতিনিধি আল আমিন সরকার জানান পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোজামেল হক সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবু মুসা ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন কুয়েতের সভাপতি মোর্শেদ আলম ভুঁইয়া বিশেষ অতিথি ছিলেন কোরবান আলী লিটল মিয়াজি চান মিয়া হাসান সহ আরও অনেকে কাতারেও বাংলাদেশ কমিউনিটির সম্মানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে ফেনী সমিতি কাতার প্রতিনিধি আমিনুল হক কাজল জানান দোহার ফিরোজ আব্দুল আজিজ এলাকায় ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন কাতারস্থ ফেনী সমিতির সভাপতি শহীদুল্লাহ হায়দার প্রধান অতিথি ছিলেন কাতারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কমিউনিটির সভাপতি প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন আখন ও উপদেষ্টা এস এম ফরিদুল হক বক্তব্য দেন প্রধান উপদেষ্টা শহীদুল হক সাধারণ সম্পাদক মকারম আলী চৌধুরী সহ আরো অনেকে এই ঈদে দেশ জুড়ে কেনাকাটা ফুটতে হবে শুধু বিকাশে সাথে ডিসকাউন্ট কুপন ইনস্ট্যান্ট ক্যাশব্যাক 